La meta di questa lezione è il castello di San Giorgio a Lisbona. Dedicato a San Giorgio alla fine del 1300 per celebrare il matrimonio fra Giovanni I, re del Portogallo, e Filippa d'Inghilterra, il monumento nazionale conserva l'atto di fondazione della città ben prima di quella che la leggenda assegna all'eroe greco Ulisse. Ecco lassù, se non ci sentiamo di salire a piedi, come il grande poeta Fernando Pescioa consigliava al turista, possiamo prendere il tram numero 28 per arrampicarci lunghi i vicoli del quartiere dell'Alfama. Durante lo spaventoso terremoto che distrusse Lisbona nel 1755, la prima grande catastrofe della modernità, questa fu l'unica parte della città a salvarsi. Ma se Voltaire, autore del poema sul disastro di Lisbona, fosse passato di qui due secoli dopo, avrebbe ascoltato la voce di Amalia Rodriguez, regina del fado nata in queste strade, e avrebbe sicuramente trovato un argomento in più contro la teoria del tutto e bene con la quale il buon vecchio Leibniz sosteneva il nostro mondo come il migliore dei mondi possibili. Perché in realtà, come dice la canzone, Lisbona non sarà mai felice. La sua anima porta sulla terra le inquietudini dell'oceano. Del resto, si sa, il senso di nostalgia alimenta da sempre la cultura portoghese. Dopo la sosta obbligata al Miradouro, per le foto di rito al panorama, entriamo finalmente nel recinto vero e proprio del castello, la cui origine come luogo abitato risale al VII secolo a.C. Le ricerche archeologiche condotte su questo perimetro storico attestano ritrovamenti relativi al succedersi degli insediamenti fenici, romani e arabi, fino al periodo aureo che la fortezza vive dal XIII secolo all'inizio del XVI, quando è trasformata in palazzo reale. Oltre le mura e le celebri torre del Castelegio, si estende il sito archeologico di Prasa Nova. Sottoposta da anni a numerose campagne di scavo, dal 2010 l'area è finalmente aperta al pubblico grazie alla realizzazione di un progetto affidato a Joao Luis Carrillo da Grassa, classe 1952, il discusso protagonista dell'architettura contemporanea portoghese ed europea. Andiamo a studiare quest'opera di architettura contemporanea che ha trasformato in un museo i 3.500 metri quadrati del sito archeologico del castello, con una spesa contenuta che non ha superato un milione di euro. Una sottile parete continua di acciaio corten introduce al fascino delle rovine, recintando il nucleo archeologico e orientando la visita attraverso gradini, pianerottoli e sedili di pietra. Ora scendiamo verso quello che al tempo stesso è il primo livello del sito e il suo ultimo periodo di occupazione, cioè i resti del pavimento del palazzo quattrocentesco dell'Arcivescovo di Lisbona. Qui troviamo una piattaforma sospesa che protegge i mosaici recuperati dagli scavi. Poco più avanti, una serie di pareti bianche dichiaratamente astratte galleggiano sopra le fondamenta visibili di due abitazioni, risalenti alla dominazione araba dell'undicesimo secolo. La copertura di questa nuova struttura, il legno e policarbonato, filtra la luce naturale all'interno di uno spazio nel quale è riprodotta idealmente l'antica misura domestica. Alla sera la luce artificiale sottolinea il punto di contatto tra le antiche mura e le nuove pareti bianche, dando vita così ad uno spettacolare effetto scenografico. Infine, nella parte più bassa dell'area, sono esposti i resti dell'insediamento preistorico, protetti da un volume indipendente che con un movimento a spirale si estende dalle pareti perimetrali di acciaio corten. Costruito con un materiale modernamente antico, lo scrigno metallico è attraversato da fissure orizzontali che invitano il visitatore a osservarne il prezioso contenuto interno. In questo progetto, dunque, Carillo da Grassa porta un contributo di straordinario interesse al tema del rapporto con la memoria del passato. A contatto con lo scavo archeologico, l'architetto rivela gli strati della storia e contemporaneamente, attraverso l'interpretazione critica dei segni esistenti, ci aiuta a cogliere il senso del tempo e quei valori del passato che la nostra epoca non può rinunciare a conoscere, conservare 
e rinnovare.